Итак, друзья, всем привет! Сейчас у нас июнь месяц, на улице жара, и мы готовим вот такую вот чудесную курицу. Она пока еще сырая, и, если честно, немножечко я ее лишний, лишний, лишний период передержал в холодильник, она была раньше заниматься этой курой, и она, ну, так скажем, приобрела какой-то такой специфический запах, вот, поэтому а, сейчас попробуем ее приготовить, не знаю, что получится, но надеюсь, все будет хорошо. Итак, а... Вот, в общем, рассказываю, выложил я куру сюда, натер эти ножки куриные э, чесноком э, побольше, чтобы, ну, если вдруг она немножко уже портится, чтобы это было э, съедобно. Вот, ну, в общем, э, я из тех людей, которые стараются не выбрасывать еду, если можно ее еще правильно хорошо приготовить, то лучше это сделать. Так, э, сковородка. Сковородка нам понадобится, и мы сюда сейчас... А, а, еще очень важная деталь, да. Куру, вот эту вот куру, ее надо не только а, чесноком обработать, но и хорошо бы еще вот эту вот куру а, какими-нибудь приправами, перцем, чем-нибудь таким. А сейчас мы ее немножко поперчим, побольчее. Так, поострее, чтобы было. Вот у меня красный перец. Дальше вход может пойти черный перец. Э, вот такой вот. Так, сыпем дальше. Черный перец. Э, кстати, он здесь с какой-то еще зеленью, что тоже неплохо. Потому что зелень, она нам поможет э, придать новый вкус, новый аромат. Для этой курицы сейчас поищу, где-то у меня еще был перец э, черный. Еще у меня есть вот такая вот приправа, она хоть и викторианская, но как универсальная приправа с розмарином, с томатами, я думаю, что пойдет к такой куре. Кури. Немножко посыпем, вот, и еще у меня есть из приправ молотая паприка и молотая корица, но это мы, наверное, добавлять Такого рода э, блюда не будем. Так, э, еще из приправ, что у нас здесь есть? А, еще есть вот такой вот черный перец из Турции. Я думаю, что мы сейчас им тоже засыпем нашу куру. Потому что перца много не бывает. Так. О, хорошо. Даже, наверное, не знаю, хватит ли одного перца, одного мешочка. Потому что перца уже очень много. Сейчас я вам покажу, что получилось. Так. Вот, то есть, вот такая вот картина. Вот такая вот кура. Сейчас дальше натираем. Натираем эти ножки вот получившимся вот этим вот перцем, который мы высыпали. То есть э, это будет такой некий э, маринад для курицы, для этих куриных ножек. Так. Ага, ну так получается, что какие-то стороны вот этой куры не э, пропитались перцем, поэтому, я думаю, мы справедливости ради можем выбросить сюда еще один э, такой пакетик с перцем и натереть оставшиеся части куры которые у нас пока остались не пропитанные перцем и приправами. Итак, дальше. Так, натираем шкурку. Ну, в принципе, вкусно. Выглядит вкусно, выглядит э, очень даже неплохо. Вот, поэтому дальше, ну, мы оставлять надолго не будем эту курицу. Для того, чтобы она пропиталась этим маринадом, мы сразу ее поставим уже... Готовится. Готовится мы с ним поставим вот на такую сковородку. Сейчас я немножко помою руки. Так, и нам понадобится теперь масло. Ага. Так, включаем газ. Масло подсолнечное, рафинированное. Ну, можно вот, в принципе, так, чтобы нам хватило этого для обжарки. И берем 
Вот такая вот у нас крышка. Накрываем. Стеклянная крышка, и в ней будет очень хорошо видно, как у нас будут готовиться наши ножки. Такие вот, такие чудесные ножки. Не знаю точно, насколько долго надо ждать, пока масло, масло подогреется в сковородке. Но я думаю, что оно должно не сильно перегреваться. Лучше пусть оно уже нагревается дальше с самой курой, иначе оно будет стрелять. Поэтому берем нашу куру, наши заготовки и аккуратненько, красивыми рядами выкладываем в растительное масло. Так. 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 Даже у нас Получается, что не хватает этой сковородки для всех кур, вот, а для всех ножек. Если мы ее немножко вот так уложим, то, может быть, и получится найти еще немножко, немножечко мест. Так, аккуратно, оп. Ну, в принципе, а курица, она все равно ужарится вместе вот с этим всем вместе вот с этим всем маслом и поэтому место должно быть побольше в процессе жарки да да в общем всем места хватило все ножки аккуратно уместились в сковородке итак накрываем и вот в таком виде у нас сейчас готовится наша наша ножка а рассказываю, что мы будем делать дальше. Наши ножки будут сейчас а, жариться в таком виде минут 10 с одной стороны. Потом мы их перевернем и минут 10 они будут жариться с другой стороны. Смока. Упал. Так, газ немножко убавим, чтобы не подгорело ничего. Вот уже пошел вкус, аромат э, куриных ножек. А, я думаю, многие ходят в KFC, покупают э, куриные ножки. Там они сейчас подорожали, стоят, по-моему, около 70 рублей за одну штуку, за одну ножку. Вот. А здесь как бы намного легче, намного проще. Мы можем полакомиться куриными ножками, то есть купить за 170, вот, например, вот эти вот куриные ножки, сколько их здесь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь штук, я купил за 172 рубля, вот, и спокойно можно пожарить их самими. Итак, значит, рассказываю дальше рецепт, мы сейчас их пожарим минут 10 с одной стороны, потом перевернем, минут 10 с другой стороны жарим, а затем добавляем туда водички, какого-нибудь кетчупа и тушим, еще тушим до готовности. Вот такой вот интересный оригинальный рецепт. Итак, друзья, ну, в общем, чуть попозже у нас еще будет включение для того, чтобы увидеть, что в итоге у нас получилось. Итак, друзья, как я и говорил, обещанная вторая часть приготовления наших куриных ножек. Смотрите, вот такой вот у нас сейчас получился великолепный соус, в котором тушатся вот эти куриные ножки. Соус ну, готовился очень просто. Чеснок, приправы, растительное масло, немножко воды и сок самих вот этих вот ножек. То есть они дали сок, и поэтому получилось, что они тушатся вот в таком вот интересном как бы бульоне. Сейчас мы их еще немножечко перевернем. Посмотрим как они здесь у нас с обоих ли сторон пропеклись, пропарились. Так, ага. Ну, в общем-то, все неплохо. Шкурка с некоторых ножек слезла, но это ничего, это поправимо. Так. 
Так. И как я и говорил в начале нашего видео, в первой части, ножки у нас, если изначально в сыром виде не помещались полностью на сковородку, то сейчас, смотрите, даже есть зазоры, то есть еще фактически сюда таких же ножек можно было поместить еще пару штук. Вот, то есть они уменьшаются в размерах, да. Ну, с некоторых еще вот шкура как бы слезает, да. А в целом они отдают сок, да, вот этой воде вода испаряется, и поэтому получается так, что можно было бы еще даже несколько ножек уместить, но уже вот в таком виде. А в сыром виде, да, они с трудом помещались на сковородке. Итак, продолжается приготовление. Я думаю, что еще можно минут пять их вот в таком виде потушить и уже после этого приступать к еде. А с вами был Саша Замесин со своими кулинарными рецептами. Пишите в комментариях, как вы жарите куриные ножки и предлагайте свои рецепты. Всем пока!